ここはソーシャルカメラで映した世界ではどう考えてもなさそうだなこんな大自然のみのフィールドなんてブレインバーストにあったかな別の仮想世界とか<笑>先輩いない先輩どこ行っちゃったのかな早く合流しないと急がなくても大丈夫だぞでもせっかく3人のお出かけなのにもったいないですゆいちゃんはしゃいじゃってるねあ,あちょっと珍しいくらいにな<笑>キリトくんの作った花飾りよく似合ってるあなああまりうまくないけどな作ってやるって約束したんだパーパーマーマーわかったわかった今行くよゲーム攻略も基本は時間との勝負だからな目の前に置かれた状況を楽しみつつ上位を目指すならあざといくらいの効率性が重要だもうキリトくんまたゲームの話してる<笑>ごめんごめんここは仮想現実世界 VRMMO 俺たちにとってはリアルと同等に価値のあるもう一つの生きている世界なんだよなだから今は親子三人でいられるこのゆったりとした時を満喫するさはいでもゲームのことならパパのプライベートピクシーである私も頼ってくださいね SAO ソードアートオンラインのメンタルヘルスカウンセリングプログラムとしての力はもうありませんがこの ALO アルブヘイムオンラインでは私にはナビゲートという役目がありますからそうだなゆい、頼りにしてるぞよろしくねゆいちゃんはい<笑>ゆいちゃんどうしたのパパとママと SAO で出会った時のことを思い出したんですあの日私はすぐにカーディナルシステムの意思によって消去されてしまいましたそうだな22層の森で出会ってすぐに1層の国鉄級のダンジョンに行っていろいろあったけどあれってたった一日のことだったんだよなそうだねでもあの日私たちが憧れたこと3人でずっと仲良く過ごすことが今はこうして現実になってるんだねあれからいろいろあったけど俺たちはまたこうして家族として過ごせてるなんだか夢みたいだなはいそれを考えていたらすごく嬉しくなっちゃいました俺もだよゆいもちろん私もはいパパママ大好きですいつまでもずっとこうして3人で過ごしましょうねもちろんさあれあそこに敵モブがいるよこの辺はめったにポップしないはずなのにそれほど強い敵はいないようですよしパパとママがさっそうと片付けてくるからゆいはここで見ててくれ早くピクニックを再開しようなはいパパママ頑張ってくださいこんなもんかなそれじゃあピクニック再開と行きましょうかはいおんゆいどうかしたのかあいえ何でもありませんさあ行きましょうパパねえゆいちゃんまた一緒に行こうねはいさてこの後どうしようかそうね
一旦宿屋に行かないキリトくんアイテムの整理したいでしょうああな,なんだこの音緊急のインフォメーションってウィンドウに表示されてるよパパ開いてみてくださいなになに本日現時刻より緊急のメンテナンスを実施いたしますアルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には即時ログアウトしていただけますようお願いいたしますえこんな急に普通は事前に情報を出すはずだよなこれまで ALO でこんなことはなかったよちょっと嫌なこと思い出しちゃうねアスナ心配するな俺たちは今アミスフィアで遊んでるんだ毎日ソフト的にログアウトできない状況になっても本体側から呼び戻すことが可能だし現実の肉体も安全だうんもちろんそれは分かってるよまたインフォメーションが追記されたなおログアウトをされないプレイヤー様に関しましてはデータの破損消去ロールバックといった障害が発生することもありえますご注意くださいおいおいなんだか随分と強引だなプレイヤーをそっちのけで問題を急いで解決しようとしているみたいだ実際今言ったような障害ってありえるの普通のオンラインゲームならまだしもカーディナルシステムに守られたこの世界でその可能性は低いはずだバックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし星も万全だこの ALO でそんなことは起こりえないと思うということは嘘をついてプレッシャーをかけてでもプレイヤーをログアウトさせたがってるってことだろうなでもなんでパパママ早くログアウトをした方がゆい私のことなら大丈夫です二人がいない間は普段通りスリープモードに移行しておきますからゆいちゃん分かったそうしようアスナ俺たちは宿屋に行こうぜそこでログアウトしようアイテムを整理するくらいの時間はあるだろうそそうかもしれないけどではまたパパママああまたなゆいちょっとキリトくんキリトくんま待ってよ<笑>ゆいちゃんの様子が変だったよキリトくんも分かってるんでしょああもちろんだだからこそ一度離れたえそろそろいいだろうゆいを追うんだ追うってゆいちゃんはどこに行くっていうのそれはわからないだがゆいはしきりに何かを気にしているようだったあいつは何か探しているスリープモードにもなっていないはずだう,うんわかった追いかけようなんだありゃここってスバルトエリアの荒野フィールドだよねああだが前まであんな巨大な塔はなかったはずだユイはあの塔に向かったのかこれはキリトくんがユイちゃんに作ってあげたユイキリトくん急ごう私なんだか嫌な予感がするのああ残念だが俺も同じだゆいゆいちゃんあっ止まれこいつは俺が何とかする分かった聞いた通りだがやはり貴様たちが標的のエネミーということかどこの誰だか知らないが通してもらうぞ恐ろしい実力だな貴様のような剣の使い手は
ブルーナイトやグラファイトエッジくらいいやそれ以上だお前との勝負にうつつを抜かしている余裕は今はないんだはあ<笑>アスタヒュイ待てあなたは一体お前ならここへ来ると思っていたあなた、誰その子から離れなさいママ、危険ですこの人と関わってはいけませんゆいちゃんアスナ、この電脳世界に様々な奇跡を呼び起こした、輝きの一対。お前はいずれ後悔することになる。その戯れに興じた、己の愚行をな。あなたは何をさっきの黒いアバターの仲間なのわらわかペルソナ黄昏の魔女ペルソナバベルとでも覚えておけ妖精いや人間よ黄昏の魔女ペルソナバベル何をこれで目標の第一段階は達成人間たちに余計な知恵を与える邪魔な小妖精は虚無への封印に成功したここからが神々の黄昏の始まりだゆいちゃんゆいちゃん<笑>扉があなたがこの塔を閉じたんでしょ早く開けてゆいちゃんを戻しなさい無駄だこの塔の封印はわらわ自身にも解くことはできぬ何ですってゆいちゃんをどうするつもりなの言ったはずこれは神々の黄昏の始まりだと神々の黄昏れパスターケイトくんゆいちゃんがゆいちゃんがやはり来たかどういうことか私にも説明してもらおうかペルソナ・バベルブラック・ロータス貴様は十分に役立ってくれたほう今までとは態度も全く変えたようだなそして今のセリフ己の悪行を認めるということでいいのだなこの状況を見ればどちらに非があるのか明白というものお前が取り交わした条件を保護にした際、私がどういう行動に出るか。忘れたとは言わせんぞ好きなだけわめくがいい、黒木王よ。なんだとすでに世界の改変が、始まった。敵モブが囲まれてるね。アスナ、まずこいつらをどうにかした方が良さそうだ。う、うん。妖精の NPC たち。すまない。話は後にさせてもらうとして。ここは、画勢させてくれ。えあ、ああ、そりゃもちろん助かるが。我が決断の過ち。せめて、食材する機会が欲しい。敵は全部倒したが、ユイは、あの塔の中か。でも、キリト君、あの扉は。破壊不能オブジェクトなら、あいつから開け方を聞き出すだけだそろそろか。我が最強のしもべ、降臨せり。
何なんだこいつあの人が操っているのかもしれないなしかしこの威圧感は異常だおそらく生半可なパラメータ設定はされていないだろうこの強さはエネミーしかもレジェンド級のエネミーに近いものを感じるエネミーレジェンド級だがデザインに違和感があるこの世界のものとも思えないが我々の世界のそれとも異なる我々の世界などと語り合っている暇はやはりないようだな気づかれた<笑>妖精たちここは一旦引くべきだテオユイちゃんがハスナ俺も気持ちは同じだユイがどうなったのか知りたいどうにかして助けたいだがこの異常事態の中で無謀なバトルをしてキルされてしまうことが今一番のリスクだと思うここは一旦撤退しようキイト君ユイちゃんを見捨てるのううんごめんそうだよねそれが冷静な正しい判断だと思う二人とも急げ攻撃が来るぞああ必ず迎えに来るからねユイちゃんペルソナバベルどんな理由があったとしても俺はお前からユイを救い出す草原かふむどうやらあの荒野のフィールドから押し出されてしまったようだなこれはどういうことだスバルトエリアの景色が変わってるこのデザイン風化ステージへの変遷か風化変遷あんたの言葉には本当に聞き慣れない用語が多いなどこか落ち着けるところで洗いざらい話すとしようそうだねおーいキリトーアスナーリーズだリーズ二人とも案の定まだログアウトしてなかったのねでそのメカメカしい人何<笑>なあこいつは待てこの姿のままだと何かと都合が悪そうだこの操作で。確かうわっえっ人型アバターになったどうやらこの世界ではデュエルアバターが鎧の扱いのようだそれを脱ぐことでダミーアバターに変更できるらしいなこの姿の時は私のことをそうだなロッタとでも呼んでくれあどうせなら仮面も取ればいいのにあんた絶対美人だと思うわねえアスナアスナどうしたのあごめんちょっといろいろあってそのあたりの説明は町に戻ってからにしようまあ戻れたらの話だがそれなら大丈夫そこの天門からクーとラインには戻れるわラインにだけだけどね何あのログアウトのアラート以降そうなっちゃったみたい私はどうしてもログアウトする気になれなくて少し様子を見て回ってたのよこれもペルソナバベルの仕業ってことかだろうなんあまあいいわ町に戻りましょうエギルもログアウトせずに残ってたわそうかの様子もだいぶ様変わりしてるなええついさっき一気に形状が変わっていったわ町にプレイヤーが結構いるみんなまだ残ってるんだねリーファたちもまだだいぶ中かもなうん
やっぱりログアウトしてなかったなお前たちエギルお前の顔を見るとなんだか少し安心するよえ俺はそんな癒しキャラじゃねえぞ<笑>こいつは妖精アバターではないようだなああとりあえず俺たちの方から状況を話そうゆいちゃんがゆいちゃんは高度な AI を持つとはいえ NPC だ大掛かりなクエストの一環なのかもしれないいや考えられないかああ最初はそういう可能性も考えたがまずありえないスバルトエリアの荒野に突如出現したあの巨大な塔そして正体不明のアバターと協力モブ閉じ込められたゆいちゃんそれに変わり始めたフィールドの警官も全部あの人の仕業なんだよねきっとまだ全部がそうと決まったわけじゃないかなだがこれだけは確実だあのペルソナ・バベルという仮面の女は何かを企んでいるその目的の一つとしてユイを封印したんだ俺たちはペルソナ・バベルの野望を知りユイを助け出す必要があるんだだなやっぱ残っといて正解だったわねじゃあ続けてブラック・ロータスいやロッター君の話を聞かせてもらえるかああ私はこの世界へ二人でやってきたシルバークローという銀色の体を持つ私がこの世で一番信頼を寄せる大事な人と共に先輩綺麗ですねえっと突然何をえ何って夕日が綺麗ですねってはっああいやそういう意味じゃなくていやそういう意味でもあってああぼ僕は何を失言をじゃなくてあえてそれをうまく利用できれば先輩に思いを伝えるチャンスにつなげられたのに<笑>もういい確かにこの夕日は美しいからな先輩ででも先輩もすごく綺麗ですそのブラックロータスとしての姿も現実の先輩もありがとう我々はニューロリンカーでグローバルネットに接続することによってプレイできるとあるフルダイブ世界で行われる決戦を目前に控えていた我々のレギオンネガネビラスは白のレギオンオシラトリユニバースそして加速研究会との戦いに備え仲間たちと共に英気を養い着々と準備を進めていたのだそんな時、ある噂が耳に入る。我々のダイブする世界の上空に、正体不明の大きな影が浮かんでいると、街の各所に配置されたソーシャルカメラによる映像を元に作られる、その VR 世界では、フィールドにある全てのオブジェクトに、元となる現実のモチーフが存在する。その影が本物だというなら、浮遊大陸のようなものが、現実に存在することになる。そんなわけはないと、半信半疑で笑い飛ばしながらも、私たちは噂の真相を確かめに行ったのだ。さて、そろそろレイカーたちも、我々の残したメッセージに気づいている頃かな。みんなもきっと、後から追ってきてくれますよね。我々が戻って来られないようなら、な。は、はい。そう不安そうな顔をするな、シルバークロー。まだ見たこともない場所に行きたい。その先へ進みたいと願うのは、君の得意技じゃないか<笑>確かにそうですね。僕確かに、地上からあのどでかい影を見たとき、すごくワクワクしたんです。まるでおとぎ話で見た天空の大陸が、この世界にもついに現れたんじゃないかって。普通のバーストリンカーが、あの高さまで到達することはまず不可能だ。それこそ、飛行能力でもない限りはな。それを可能にするのが、スカイレイカー。そして、シルバークロー、君だ。いけるのは、そう、僕たちだけ。そうだ。ならばこそ行こう、シルバークロー。我々は黒のレギオン。まだ見たこともない場所へと加速し、たどり着いてみせる者たちだ。はい我が王、ブラックロータスなんと巨大な。この先に
何が待っているのかよし来ろう突入だくれぐれも私を離さないでくれよはいもちろんですうわーここれは雷目覚めたようですねあなたは私の名はペルソナ・バベルあなたたちの言うところの NPC です NPC? あなたのような容姿の NPC は見たことがないなそれはこの世界があなたの元いた世界とは異なるためですここはアルブヘイム・オンライン通称 ALO あなたたちは空に広がるあの巨大な影を通りこの世界へと足を踏み入れたのですアルブヘイムオンラインあの影は新エリアへの入り口だったということかはいそういうことになりますそうだシルバークローはバベル私の連れを知らないか同行者とははぐれてしまったようですね即答だと逆に疑わしいなどうしてそこまで把握しているナビゲート中とでもお考えくださいなるほどこの世界の NPC でナビキャラのお前が地上に落下した私を解放したということかそうです目的は ?NPC がプレイヤーを手助けするのは当然のことナビキャラならなおさらでしょふん<笑>どうだろうな。私の知る限り、NPC がプレイヤーに接触してくるのは、クエスト開始の合図。つまりは、何かの依頼が始まる起点だ。<笑>話が早くて助かります。実は、私を狙った二人の妖精 NPC が、今ここに向かってきています。どうか、彼らから私をお守りください。妖精はい ALO とは妖精たちが住む世界それを体現した VRMMO なのですアルブヘイム確か神話の妖精の世界の名だったな妖精たちはどうしてお前を襲う私は魔女として妖精界を追放されましたおそらくはその追ってかと。確かに、妖精には見えないな。魔女ということも濡れ衣だと。どうでしょう。少なくとも私はこれまで、誰かに迷惑をかけたことはありません。願いを叶えてくれたなら、私から同行者の居場所もお伝えします。私を、お守りください。<笑>正直。お前は信用できない。<笑> NPC と言っている割に、応対が柔軟すぎるからだ。怖いくらいに流暢な会話だったからな。むしろ、NPC だと偽装したプレイヤーなのでは、という気すらしてくる。だが、これがゲームのクエストだというなら、受けないわけにもいくまい。クローの居場所も知りたいしな。だからもし、今の言葉に偽りがあることが判明した際は覚悟しておくことだこの全身の刃がお前の体を切り刻むことになるだろうはいそれで構いません国威の妖精と蒼白の妖精あの二人だなはい分かった相手をしてくるお願いしますやはり本物は厄介だ。